闺女啊，这村里人也太热情了吧？农村人都这样吗？妈，他们呀都是感激安平，因为安平在附近的村子盖了一所学校，大家都记着他呢。我每次回来都是这样，只要路过村里，总能收到很多农副产品。傅红霞都有些惊呆了，这个女婿的面子在村里可真是比多大的官都还要大。都说好人有好报呀，怎么安平这也是应得的？真的是从没见过这场面，安平实在是造福了太多太多人。连我都不得不佩服他。傅红霞一遍遍的感叹，而赵凌云在一旁也是非常同意，心中也很是感慨。妈，这一点你说的确实没错，安平真的已经在为大家尽力做事了。几天后，张安平带着好几箱的海鲜螃蟹回到了张家湾，因为东西带的多，张安平还特别去喊了村长张学兵。安平，我们那家伙又不是没见过小龙虾，怎么可能会有这么大个玩意儿啊？这还是龙虾吗？有人这样问张安平，毕竟张安平也是从村子里做了小龙虾，生意发家的，自然对虾这种东西还是非常的熟悉的。这真的是龙虾，不过跟小龙虾的味道还是有些不同，大家等一下尝尝就知道了。